Hello everyone. Welcome back in English class. Today we will start our chapter 6. The name of the chapter is the fight of it so happened book. ये जो आपका chapter हम start कर रहे हैं ये आपकी it so happened book का है. Chapter का नाम है the fight. So now I am going to read out the chapter line to line and explain it. Chapter 6 the fight. Here some points are given. First is Ranji discovered a pool in the forest and plunged into it for a swim. Ranji ko mila ek forest ke andar ek bhoti achha sa discover kiya usne ek forest ke andar ek pool ko aur uske andar usne tarna tarne ke liye kooda ho. There is serious trouble between him and someone else over who has a right to the pool a fight and shoot. इसके बाद इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि इसके बाद एक सीरियस ट्रबल थी इस बार समझता कि दो लोगों के बीच में एक तो था रंजी और एक दूसरा पर्सन था जो कि क्लेम कर रहा था कि वो जो पुल है वो उसका है और उसकी जैसे उनकी फाइट भी होती है द फर्स्ट राउंड एंड इन ड्रो जो फर्स्ट राउंड होता है वो दोनों का मतलब वो ड्रॉ हो जाता है दोनों में से कोई भी वहाँ पर विनर नहीं रहता सो नाउ द चैप्टर लाइन टू लाइन Ranji had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. Ranji ko bhi aaye Rajpur ke andar lagbhag ek month hi mahina hi hua tha aur jab usne usko mila forest ke andar ek pool discover kiya. It was the height of summer and the pool had not yet opened. Ab jo time chal raha tha wo garmiyon ka season chal raha tha. Matlab garmi jo thi wo apne peak par thi. और जो रांझी था उसका स्कूल अभी तक ओपन नहीं हुआ था एंड हैविंग एज गेट मेड नो फ्रेंड्स इन दिस सेमी हिल स्टेशन ही वॉन्डर अबाउट अ गुड डील बाई हिमसेल्फ इन टू द हिल्स एंड फॉरेस्ट दैट स्ट्रेच इन अवे इन टू मैन अभी अब क्योंकि वो नया नया यहाँ पर आया था तो उसके कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं बने थे अब तक तो वो उसको जब ये हिली एरिया के अंदर उसको जब ये पूल मिला तो वो कहता है कि ये मुझे अच्छे बहुत ही एक अच्छी दिन मिली है जिसमें अपना पूरा टाइम वहाँ पर स्पेंड कर सकता हूँ और एंजॉय कर सकता हूँ सो अबे इंटरमीडिएटली ऑल द साइड ऑफ द टाउन और ये जो फॉरेस्ट था ये शहर के चारों तरफ फैला हुआ था जिसका दूर दूर तक कोई किनारा एंड नहीं दिखाई देता था इट वॉज हॉट वेरी हॉट एंड दैट टाइम ऑफ द ईयर एंड आई डी वॉक About in the west and short, his brown feet white with the chalky dust which flew up from the ground. वो बहुत गर्मी का दिन था, बहुत तपता हुआ दिन था, बहुत ज़्यादा गर्म था और ये जो साल का जो समय था उसमें सबसे ज़्यादा गर्म रहने वाला था। रांची जो था वो पैदल पैदल चल रहा था, अपनी west and short, अपनी बनियान के अंदर और अपने shorts के अंदर, तो उसके जो brown feet थे वो white हो गए थे। वाइट विद द चौकी डस्ट जो चौकी डस्ट में चलते टाइम जो उसके पैरों पर जो डस्ट लग रही थी उसकी वजह से उसके जो पैर थे वो डस्टी हो गए थे वाइट डस्टी हो गए थे द अर्थ वॉज पास द ग्रास ब्राउन द ट्री लिप फ्लैस हार्डली स्ट्रीम वेटिंग फॉर अ फूल बाइन और अ रिफ्रेशिंग शॉर ऑफ रेन जो धरती थी वो सूखी हुई थी घास सूखी हुई थी मतलब बिल्कुल वहाँ पर डेजर्ट जैसा वो था कि वहाँ पर बिल्कुल कोई हरियाली नहीं थी इट वॉज ऑन सच डे अट टायर डे दैट रांझी फाउंड द फूल इन द फॉरेस्ट जिस दिन रांझी को वो फूल मिला फॉरेस्ट के अंदर उसने डिस्कवर किया वो जो दिन था वो बहुत ज्यादा गर्म था और थका देने वाला था द वॉटर हैड अ जेंटल ट्रांसपेरेंसी जो वॉटर था उसकी एक जेंटल ट्रांसपेरेंसी थी मतलब उसके आप लगभग आप उसके उसको देख सकते हो मतलब एक तो होता है ट्रांसपेरेंस जिसके आर पार आप देख पाते हो ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें पूरा क्लियर ना आर पार ना दिखे आपको अपना प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई देता है एंड यू कुड सी द स्मूथ राउंड पेपर्स एट द बॉटम ऑफ द पुल और क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी था वो वाटर जो था तो उसके बॉटम के अंदर उसके जो तल के अंदर जो पेपर्स पड़े थे कंकड़ जो पड़े थे वो उसको क्लियरली दिखाई दे रहे थे अ स्मॉल स्ट्रीम इमर्ज फ्रॉम अ क्लस्टर ऑफ रॉक्स टू फीड द पुल एक जो स्ट्रीम थी एक जो मतलब झरना था वो पहाड़ों से उस पुल के अंदर गिर रहा था जिसके अंदर उसके अंदर पुल के अंदर पानी आ रहा था ड्यूरिंग द मॉनसून दिस स्ट्रीम वुड बी गशिंग स्टोरेज कास्केडिंग डाउन फ्रॉम द हिल्स बट ड्यूरिंग द समर इट वॉज बेयरली एक्ट्रिकल अब वो उसको कहता है कि मानसून के समय में तो पानी क्योंकि मानसून में क्या होगा बारिश ज्यादा होगी तो पानी इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है लेकिन क्योंकि अभी कैसा समय था गर्मियों का समय था तो यहाँ पर जो झरना था वो कम पानी था उसके अंदर द रॉक हाउ एवर हेल्थ द वॉटर इन द पूल एंड इट डिड नॉट ड्राई अपलाइज द पुल्स इन द 
प्लेन जो रॉक्स थे उन्होंने पानी को होल्ड करके रखा हुआ था और वो बिल्कुल भी सूख नहीं रहे थे जैसे कि प्लेन के अंदर सूख जाते हैं वेन रांझी साउदा फूल ही डिट नॉट हेजिटेट टू गेट इन टू इट जब रांझी को वो फूल दिखाई दिया तो उसको वो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं हुआ उसके अंदर जाने के लिए मतलब वो घबराया नहीं क्योंकि एक अननोन प्लेस के ऊपर एक फॉरेस्ट के अंदर वो पानी के अंदर उधर रहा था कोई भी जानवर उसके अंदर हो सकता था कुछ भी हो सकता था उसके साथ एक एक्सीडेंट वहाँ पे बट वो बिल्कुल भी उसने वहाँ पर हेजिटेट नहीं किया ही हैड ऑफन गॉन स्विमिंग अलॉन्ग और विथ फ्रेंड वो अक्सर अपने अपने दोस्तों के साथ ही अकेला स्विमिंग पर जाता रहता था वी हैड लिव विद हिज पेरेंट्स वेन ही लिव विद हिज पेरेंट्स इन अस्टी टाउन इन द मिडल ऑफ द राजपूताना डेजर्ट जब कब की बात कर रहे हैं क्योंकि वो स्विमिंग पर जाता रहता था जब वो राजपूताना एक मिडल जो है डेजर्ट है वहाँ पर राजपूताना डेजर्ट के अंदर वो रहता था वेन ही हैड नॉन ऑनली सिकी मडी बूथ उसने वहाँ पर सिर्फ क्या देखे थे सिकी और मडी कीचड़ से भरे हुए फूल देखे थे वेयर बफेलोस वार्ड एंड वुमन वॉच क्लोज जहाँ पर जो बहते थी वो नहाती रहती थी और जो औरतें थी वहाँ बैठ कर वो कपड़े धोती रहती थी ही हैड नेवर सीन अ फूल लाइक दिस उसने इससे पहले ऐसा फूल नहीं देखा था सो क्लीन कोल्ड एंड इनविटिंग बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल आकर्षित जैसे बुला रहा हो ऐसा ही लिफ्ट इन टू द वॉटर इज लिफ्ट वर सफल फ्री ऑफ एनी फैट एंड इज डार्क बॉडी ग्लिस्टिन इन पैट्रीज ऑफ सनलिश वॉटर अब वो क्या करता है बिना देर करे पानी के अंदर कूद जाता है पानी में के झरने के अंदर बिल्कुल फ्री होकर वहाँ पर उसके अंदर घूमने लग जाता है उसकी जो गहरी बॉडी जो डार्क उसका जो बॉडी का कलर था वो डार्क था तो जो उसकी डार्क बॉडी थी वो जब पानी के अंदर कूदता है तो पानी लगने की जैसे जो सनलाइट पड़ रही थी तो चमकने लग जाती है द नेक्स्ट डे ही केम अगेन टू फेंच इज बॉडी इन द कूल वाटर ऑफ द फॉरेस्ट कूल अगले दिन भी वो वापस से आता है उस कूल के अंदर खाने के लिए अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए ही वॉज देयर ऑफ फॉर ऑलमोस्ट एन आर स्लाइडिंग इन इन एंड आउट ऑफ द लिव ग्रीन वाटर वो लगभग एक घंटे तक वहाँ पर रहता है वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से उसके अंदर डाय लगाता है कूदता है और लाइन स्ट्रेच आउट ऑन द स्मूथ येलो रॉक इन द शेड ऑफ ग्रॉड लिव साल ट्रीज और आराम करने के लिए वहाँ पर जो शाल ट्रीज हैं शाल का जो पेड़ होता है उसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं उसके पेड़ के नीचे वो आराम करने लग जाता है इट वॉज वाइल ही लेट दैट ही नोटिस अनदर बॉय स्टैंडिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे जब वो शाल पेड़ के ऊपर बैठकर आराम कर रहा था तभी वो नोटिस करता है कि एक और जो लड़का है वहाँ पर कुछ ही दूरी पर उससे खड़ा है स्टैरिंग एट थिंग इन अदर शॉर्ट टाइम मैनर वो उसकी तरफ घूर रहा है बिल्कुल हॉस्टल मैंने मतलब जैसे कि वो कोई उसका विरोधी हो दुश्मन हो उस मैनर से द अदर बॉय वॉज अ लिटिल ओल्डर ओल्डर देन रांझी जो दूसरा लड़का था वो रांझी से थोड़ा सा बड़ा था टॉलर था थिकेस्ट था एंड इज अ ब्रॉड नॉज एंड थे और उसकी जो नाक थी वो बहुत ज्यादा चौड़ी थी एंड रेड लिप्स थे उसके ही हैड ओनली जस्ट नॉट इज रांझी एंड वेन रांझी जिट नॉट से एनी थिंग द अदर कॉल्ड आउट वट आर यू डूइंग हेयर मिस्टर वो काफी देर तक कुछ टाइम तक वो रांझी को देखता रहता है लेकिन जब रांझी को रिप्लाई नहीं देता तो दूसरा लड़का बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मिस्टर रांझी हु आर प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली रांझी जो बिल्कुल एक नॉर्मल फ्रेंडली बिहेवियर में आंसर देता है वह टेकन अ बैक आंसर देता है एट द होस्ट सिटी ऑफ द अदर स्टोन आई एम स्विमिंग ही रिप्लाई मैं यहाँ पर स्विमिंग कर रहा हूँ वाई डोंट यू ज्वाइन मी क्यों ना तुम भी आकर मुझे ज्वाइन करो आई ऑलवेज स्विम अलोन सेट द अदर लेकिन दूसरे लड़के ने क्या कहा कि मैं हमेशा अकेला ही स्विम करता हूँ दिस इज माई पूल ये मेरा पूल है आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया था द स्ट्रेंजर स्ट्रोड अप टू रांझी हु स्टिल सेट ऑन द रोक अब जो स्ट्रेंजर था वो बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो जाता है जो गांधी जो था वो अभी तक भी वहीं पर ही लेटा हुआ था प्लांटिंग इज ब्रॉड फिट फर्मली ऑन द सैंड और वो बहुत जोर से अपने पैर को सैंड के ऊपर मारता है सेट एज दो दिस वुड सेटल द मैटर वन एंड फॉर ऑल वो सोचता है कि ऐसा करने से रांझी जो है डर जाएगा और आगे कोई मैटर होगा ही नहीं यहीं पर ही मैटर जो है सोल्व हो जाएगा और आगे चुपचाप यहाँ से चला जाएगा डोंट यू नो आई एम ए वॉरियर वो कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि मैं एक वॉरियर हूँ मैं एक योद्धा हूँ आई डू नॉट टेक रिप्लाई फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू मुझे जैसे तुमने मुझे रिप्लाई दिया ऐसा रिप्लाई मुझे कभी किसी से नहीं मिलता किसी भी गाँव वाले से नहीं मिलता सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर तो क्या तुम गाँव वालों के साथ भी लड़ाई करना चाहोगे सैर रांझी सैर रांझी ने कहा वेल आई एम नॉट अ विलेजर आई एम अ फाइटर 
तो रणधीर ने कहा कि मैं जैसा कि मैंने तुमको कहा कि मैं भी एक विलेजर नहीं हूँ मैं कोई गाँव वाला नहीं हूँ तुमसे डर जाऊंगा मैं एक फाइटर हूँ आई एम ए वॉरियर आई एम ए फाइटर अब वो दोनों की भैंस हो जाती है वो कहता है कि मैं वॉरियर हूँ तो दूसरा लड़का होता है रणधीर कहता है कि मैं एक फाइटर हूँ दे हैव रीच एज एन इम्पास अब वो एक मतलब एक ना खत्म होने वाले विवाद के ऊपर पहुंच जाते हैं वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर द अदर हैड प्रोक्लेम हिमसेल्फ अ फाइटर एक कह रहा था कि मैं एक वॉरियर हूँ क्योंकि तो दूसरा अपने आप को क्या बता रहा था एक फाइटर बता रहा था देर वॉज लिटिल एल्स डेट कुड बी सेड इसके अलावा और भी कुछ था वहां पर कहने के लिए यू अंडरस्टैंड डेट आई एम ए वॉरियर जैसा कि तुम समझते हो कि मैं एक वॉरियर हूँ सेट द स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर ने कहा फीलिंग दैट पर हैव दिस इंफॉर्मेशन हैड नॉट कंसेटेड रागी है वो एक सोचता है कि मैं वो सेंटेंस को रिपीट करता है कि मैं क्या अपने समझ में नहीं आ रहा है कि मैं एक वॉरियर हूँ वो सोचता है कि शायद रणजी को समझ में नहीं आया या रणजी के ने सुना नहीं इसके दिमाग में चीज नहीं गई और वो दोबारा से इस चीज को रिपीट करता है आया हियर यू से थ्री टाइम्स रिप्लाई रणजी रणजी ने कहा मैं सुन चुका हूँ तुम तीन बार बोल चुके हो कि मैं एक वॉरियर हूँ देन वाई आर यू नॉट रनिंग अवे तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं रहे हो आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे मैं मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से कब भागोगे आई विल हैव टू बीट यू अदरवाइज मैं तुम्हें मारूंगा सेट द स्ट्रेंजर एजूमिंग अ वॉयेंट एटीट्यूड शोइंग रन जी द फार्म ऑफिस है तो अब जो स्ट्रेंजर था वो उसको ड्राने की धमकाने की कोशिश करता है उसकी तरफ हाथ का इशारा करते हुए कहता है कि अब तो तुम चले जाओ अदरवाइज मैं तुमको मारूंगा I am waiting to see you do it, Ranji replied. Said Ranji. Ranji ने कहा कि मैं मैं भी wait कर रहा हूँ कि तुम ये कब करोगे कि तुम ये जो कह रहे हो कि मैं तुम्हें मारूंगा तो मैं भी wait कर रहा हूँ कि तुम कब ऐसा करोगे. You will see me do it, said the other boy. अच्छा तुम मुझे करते हुए देखना चाहते हो दूसरे लड़के ने कहा. Ranji waited. Wait. The other boy made a strange hissing sound. सभी जो दूसरे लड़का था उसने बहुत ही strange सी hissing सी sound निकाली. They stared each other in the eye of God almost a minute. उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा लगभग एक मिनट के लिए. Then the boy slept Ranji across the face with all the force he could muster. Muster means आप इकट्ठा कर रहे हैं. इसका इकट्ठा करके बहुत जोर से उसने Ranji को छप्पड़ लगा दिया. जो दूसरा लड़का था उसने अपनी सारी पावर को इकट्ठा कर, करके उसने क्या किया रांझी को उसके फेस पे थप्पड़ लगा दिया रांझी स्ट्रगल्ड फीलिंग क्वाइट बिजी जो रांझी था वो थोड़ा मतलब हिंसा गया घबराता गया देर वर्ष थी क्रैक फिंगर मार्क ऑन हिज चिक अब उसके गाल पर लाल उंगलियों के निशान थे देर यू आर एक्सप्लेन हिज असाइलेंट विल यू बी ऑफ नाउ फॉर आंसर रांझी थ्रॉन हिज आर्म अप एंड पुट द हार्ट बॉडी फिट इन टू द अदर फेस आप वो कहता है कि अभी भी तुम यही हो चीज को खत्म करो तुम जाओ यहाँ से तभी जो रांची था वो भी रिप्लाई में उसको लगाने की कोशिश करता है उसके फेस पर लगाता है एंड देन दे वर एट ईच अदर स्टॉप स्वेइंग ऑन द रॉक ट्रम्बलिंग ऑन दैंड रोलिंग ओवर एंड ओवर देयर लेग एंड आर्म लॉक इन एड स्पिरिट वायलेंट स्ट्रगल फिर क्या होता है धीरे क्योंकि बातें बढ़ जाती हैं उनका जो डिस्प्यूट था वो बढ़ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के कॉलर को पकड़ लेते हैं एक दूसरे के कॉलर तक पहुंच जाते हैं और फिर वो एक दूसरे को धक्का मारना मारना रोलिंग करना मिट्टी पे एक दूसरे को कभी वो एक वो जो रांझी था वो दूसरे लड़के को गिराता है कभी जो दूसरा लड़का था वो रांझी को गिराता है इस तरीके से उनकी लड़ाई चल रही थी गैसपिंग एंड टर्सिंग क्लॉइंग एंड फ्लैपिंग दे रोल इन टू द शेलोज ऑफ द पुल वो मतलब लाद भूसे चप्पड़ वो सब कुछ एक दूसरे को मार रहे थे अपने अपनी तरफ से स्ट्रगल कर रहे थे इवन इन द वॉटर द फाइट कंटिन्यू पानी में जाने के बाद भी उनकी फाइट कंटिन्यू चलती रही Fluttering and covered with mud, वो पूरे तरीके से कीचड़ के भर गए थे They dropped for each other's head and throat, but after five minutes or three minutes, unscientific struggles, neither boy had too much victorious. अब क्योंकि पानी में जब आप fight करते हो तो आपका energy आपको energy बहुत ज़्यादा use करनी होती है, तो जल्दी ही वो दोनों जो थे वो थक गए थे and scientific स्ट्रगल जो था उन्होंने किया था वो उन्होंने उनका जो था वो रुक गए थे मतलब बिना ही उनमें से कोई जीता नहीं था लेकिन वो दोनों ही रुक गए थे देर बॉडी हैविंग विथ एग्जोशन दे स्टूड बैक फ्रॉम ईच अदर वो उनकी जो बॉडी थी वो एग्जोशन मतलब उनको लंबी लंबी सांसें ले रहे थे वो घबराहट हो रही थी और वो एक दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए थे मेकिंग ट्रेमेंडस एफर्ट टू स्पीक और वो कोशिश कर रहे थे एक दूसरे को बातों से डराने की बात करने की Now, now you realize I am a warrior. Guess the stranger. Up stranger ने कहा कि अब तुम समझे कि मैं एक warrior हूँ. Do you know I am a fighter? तुम जानते हो कि मैं एक fighter हूँ. 
सर लाल जी की डिफिकल्टी लाल जी ने मतलब गहरी सांस लेते हुए उनको सांस से चढ़ी हुई थी तो सांस लेने में डिफिकल्टी से उसने क्लाइंट को बोला दे गेव अ मोमेंट कंसंट्रेशन टू ईच अदर आंसर्स एंड इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस देयर वाज ओनली देयर हैवी ब्रीथिंग एंड द रैपिड बीटिंग ऑफ देयर हार्ट अब दोनों ने एक दूसरे को आंसर दिया दोनों ही शांत होकर एक दूसरे के आंसर को सुनने लगे उस टाइम पर वहां पर सिर्फ उनकी जो तेज हर्ट बीट थी उसकी और वो जो लंबी लंबी सांसें ले रहे थे सिर्फ उसकी ही आवाज आ रही थी देन यू विल नॉट लीव द पुल सेट द वॉरियर वॉरियर ने कहा था इसका मतलब तुम पुल को नहीं छोड़ोगे आई विल नॉट लीव इट सैद राज जी ने कहा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा देन वी शेल हैव टू कंटिन्यू द फाइट सेट द अदर तो दूसरे ने कहा कि तो हमें ये फाइट कंटिन्यू करनी होगी और राइट सेट राम जी राम जी ने कहा ठीक है बट नाइदर बॉय मूव नाइदर टूक द इंकियर लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं ला ना उसने उसके ऊपर प्रहार किया ना उसके ऊपर मतलब हाथ अपाई करी ना दूसरे ने दूसरे के ऊपर द वॉरियर हैव एन इंस्पिरेशन वी विल कंटिन्यू द फाइट टूमोरो हम ये लड़ाई कल कंटिन्यू करें क्योंकि साइन अनसाइंटिफिकली लड़े थे पानी के अंदर लड़े थे उनका एनर्जी लेवल दोनों का जीरो हो चुका था दोनों के अंदर ही लड़ने की हिम्मत नहीं थी लेकिन दोनों ही अपनी अपनी बात के ऊपर अड़े हुए थे दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था तो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कब हम कल दोबारा से फाइट को आगे कंटिन्यू करेंगे ही सैड दूसरे इंजन ने कहा इफ यू डेयर टू कम हेयर अगेन टूमोरो यू विल कंटिन्यू दिस फाइट एंड आई विल नॉट शो यू मर्सी एज आई हैव डन टूडे अगर तुम कल दोबारा यहाँ पर मेरे से लड़ने के लिए आते हो और हम इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं तो कल मैं तुम्हें हरा दूंगा मैं तुम्हें कल इतना कमजोर दिखाई नहीं दूंगा जितना मैं तुम्हें आज दिखाई दिया था आई विल कम टूमोरो सैड राम जी राम जी ने कहा मैं कल आऊंगा आई विल बी रेडी फॉर यू मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल तैयार हूँ दे टर्न फ्रॉम ईच अदर डेस्ट एंड गोइंग टू देर रेस्पेक्टिव रॉक फुट ऑन देर क्लोथ एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाई डिफरेंट रूट अब उन्होंने क्या किया वो एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में फेस किया और अपने अपने रास्ते चले गए उन्होंने अपने जहाँ पर जिस रास्ते से उनकी रॉक के ऊपर से उनको जाना था वहाँ चले गए उन्होंने अपने अपने कपड़े पहने और वो दोनों फोर्स के अलग अलग रास्तों से वहाँ से निकल गए नाउ द तीन सेकेंड नेक्स्ट डे द टू क्लेमेंट फेस ईच अदर अप्रोच द पुल अब वापस से वो दो चेहरे एक दूसरे के आमने सामने थे दे थ्रो चैलेंजेस एंड काउंटर चैलेंजेस एट ईच अदर वो एक दूसरे को चैलेंज दे रहे थे और बदले में दूसरा भी उनको काउंटर चैलेंज दे रहा था द बेस्ट सोल्यूशन दे रिलाईज Lies not in fighting each other, but fighting together for something. Last में उनको realize होता है कि एक दूसरे से लड़ने के बाद जाए अच्छा है हम मिलकर किसी एक चीज के लिए लड़े Now the story. When Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and brushes that shot on his face, legs and arm. अब जब Ranji घर पहुंचता है तो वो उसको समझ में नहीं आता कि इसके जो स्क्रेचेज के फेस के ऊपर जो लड़ाई के जैसे जो निशान आए हैं उनको क्या एक्सप्लेनेशन दे वो It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusual violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. अब ये बिल्कुल भी वो कह नहीं सकता था कि उसकी किसी तरह लड़ाई हो गई क्योंकि उसकी जो मदर थी वो उसको बिल्कुल घर से बाहर फिर उसको निकलने नहीं देती. That evening, though he slept, slipped out of the house and went to the bazaar. इसलिए वो चुपचाप वहाँ से बाजार के लिए निकल गया, बाजार में जाकर बैठ गया. Where, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jelly. So, he went there and what did he do? He took a lemonade bottle, a juice bottle, and a cup of water. He took a cup of water. Banana leaf is very big. He took a cup of water. He took a cup of water. He had just finished that lemonade when he saw his adversary coming down the road. उसने अपना बस को लेमोनेट जो था वो फिनिश ही किया था तभी उसको अपना एडवर्सरी में अपना एनिमी जो उसके साथ दिन में उसकी फाइट हुई थी वो उसको आता हुआ दिखाई दिया हिज फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू टर्न अवे एंड लुक एज वेयर इज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेट बोटल एट हिज एनिमी उसने पहला उसके माइंड में सोच आया कि वो अपना चेहरा घुमा ले और वो इग्नोर कर दे उसको अपने एनिमी को दूसरा आया कि जो लेमोनेट की बोतल जो खत्म हो गई है वो अपने एनिमी के ऊपर उसको देकर मारे बट ही गिट नाइदर ऑफ दीज थिंग्स लेकिन उसने इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं किया इंस्टीट्यूट इज ग्राउंड एंड स्कॉल एट इज पासिंग एडवर्सरी एंड द वॉरियर सेंड नथिंग आइडर बट स्कॉल बैक विथ इक्वल फेरोसिटी अब वो भी बस उसने अपने एनिमी को देखा और जो दूसरा लड़का जो स्ट्रेंजर बॉय था वो जा रहा था बस वो भी उसी एटीट्यूड के साथ उसको देखता हुआ आगे निकल गया द नेक्स्ट डे वॉज अ हॉट एज द प्रीवियस वन अगला दिन भी बहुत गर्म था बिल्कुल पहले वाले दिन की तरह रांझी फैल वीक एंड लेवी एंड नॉट एट ऑल एगर फॉर ए फाइट रांझी बहुत ज्यादा वीक फील 
कर रहा था और बहुत ज्यादा सुस्त सा था वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था लड़ाई लड़ने में फाइट करने में हिज बॉडी वॉज सेफ एंड शॉर्ट आफ्टर द प्रीवियस डेज एनकाउंटर उसकी बॉडी जो थी वो उसके अंदर एनर्जी लेवल कम हो चुका था थक चुकी थी बिल्कुल जो कल उसने जो मतलब अपने बचाव के अंदर जो फाइट लड़ी थी उसके अंदर बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज लेकिन वो चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता था नॉट टू टर्न अप एट द पुल वुड बी एन एक्नोलेजमेंट ऑफ डिफीट क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी हार का निशान है मतलब अगर मैं मना कर दूंगा तो उसको लगेगा कि मैं हार गया फ्रॉम द वे ही फेल जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बिटन इन अनदर फाइट और उसको लग रहा था कि आज अगर मैं हार गया तो मैं हमेशा ऐसे ही हारता ही रहूंगा पिटता ही रहूंगा बट ही वुड नॉट एक्सरसाइज इन इज ऑन डिफीट ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लाभ तो उसने निश्चित किया निश्चय किया कि मैं हार नहीं मानूंगा और अपने रोगी से लड़ूंगा अपनी जहां तक लास्ट तक जब तक मैं लड़ सकता हूं और आउटविट हिम फॉर ओनली देन कुड ही गेन हिज रेस्पेक्ट और सिर्फ ऐसा करने से उसको अपनी रेस्पेक्ट मिल सकती है इफ ही सरेंडर नाउ ही वुड बी बिटन फॉर ऑल टाइम अगर आज उसने सरेंडर कर दिया तो वो हमेशा पिटता ही रहेगा बट टू फाइट एंड बी बिटन टूडे लेफ्ट इन फ्री टू फाइट एंड बी बिटन अगेन एज लॉन्ग एज ही फाउट ही हैड अ राइट टू द स्कूल इन द फॉरेस्ट He was half hoping that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting stripped at the waist on a rock on the other side of the pool. अब वो इंसान जिसे सोच रहा था कि मुझे लड़ना ही होगा वरना मैं हार जाऊंगा हमेशा फिटता ही रहूंगा अपने ये रेस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए मुझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा मुझे फाइट लड़नी ही होगी तभी वो सोचता है कि शायद उसको थोड़ी थोड़ी उम्मीद थी, थी कि शायद उसका जो वॉरियर था जो उसका विरोधी था वो शायद चैलेंज के बारे में भूल गया और वो आज नहीं आएगा लेकिन तभी उसकी जो हॉफ थी वो धुआ हो जाती है मतलब गायब हो जाती है जब वो देखता है कि उसका जो अपोनेंट है वो बैठा है एक स्ट्रिप्ट वेस्ट के अंदर बनियान पहने हुए उन रॉक एक रॉक के ऊपर ऑन द अदर साइड ऑफ द पुल जैसे रांची जो था पुल के साइड था और जो अपोनेंट था वो पुल के दूसरी साइड था द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन इज बॉडी जो वॉरियर था वो अपनी बॉडी के ऊपर ऑयल को रब कर रहा था ही था रांची बिनीथ द टॉल ट्रीज एंड कॉल द चैलेंज एक्रॉस द वॉटर्स ऑफ द पुल अब उसने रणजी को देखा और उसको कल के चैलेंज के लिए उसने इसको दोबारा से बताया कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट ही शाउटेड उसने चिल्लाकर कहा कि इस तरफ आ जाओ पुल को क्रॉस करके इस तरफ आ जाओ और यहाँ हम लड़ाई लड़ते हैं बट रणजी वॉज नॉट गोइंग टू समिट टू एनी कंडीशन लेट डाउन बाई दिस अपोनेंट अब लेकिन जो रणजी था वो उसकी कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं था उसको मतलब मैं क्यों आ जाऊँ वहाँ पे तुम आ जाओ यहाँ पे इससे मेरी हार मानी जाएगी तो उसकी कोई भी वो शब्द को मानने को तैयार नहीं था कम दिस साइड एंड फाइट वो फिर से बोलता है इधर आओ और लड़ाई करो ये शॉर्ट इट बैक विथ इक्वल फिगर बिल्कुल उसी आ, मतलब विरोध के साथ में उसकी आवाज आती है फिर अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर तैर कर आओ और मेरे साथ लड़ो कॉल द अदर और पर है यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस दिस पुल और या फिर तुम ये कहो कि तुम ये जो इतना बड़ा जो पुल है इसको तुम तैर कर कर मतलब तुम्हारे लिए इतना स्टेमिना ही नहीं है कि तुम इसको तैर कर कर पूरा पार करके मेरे पास आ सको बट रांची कुड है लेंथ ऑफ द पुल एट डजन टाइम विदाउट टाइम लेकिन जो रांची था वो इसको एक बारह कम से डजन में डजन से ट्वेल्व टाइम वो उसको पूरा कर चुका था वो भी बिना थके एंड हेयर ही वुड शो द वायर इज सुपियरिटी अब वो समय था कि जब रांझी अपने अप, आ, को एनिमी को अपनी सुपीरियरिटी दिखा सकता था सो स्लिपिंग आउट ऑफ इज वेस्ट स्ट्रेट इन टू द वॉटर कटिंग थ्रो इट लाइक अ नाइफ एंड सरफेस विद हार्डली एस फ्लैश द वॉरियर माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट अब बिना टाइम वेस्ट किए रणजी ने क्या क्या अपनी वेस्ट निकाली और उसने डाइव किया मतलब बहुत अच्छे इसके साथ में उसने पानी के अंदर डाइव किया उस वो पानी को बिल्कुल ऐसे काटता हुआ निकल रहा था ये सारी चीजें देखकर जो वॉरियर था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया यू कैन डाइव ही एक्सप्लेन तुम डाइव कर सकते हो चिल्लाया इट इज इजी ये बहुत आसान है सैद रांझी रांझी ने कहा ट्रेडिंग वाटर वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज कांच यू डाइव बिना कुछ टाइम बर्बाद के उसने एक और चैलेंज रंजी ने वॉरियर को दे दिया कि कांच यू डाइव क्या तुम डाइव नहीं कर सकते नो सैद द अदर दूसरे ने कहा नहीं I jump straight in. मैं सिर्फ स्ट्रेटली जम्प कर सकता हूँ बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव लेकिन अगर तुम मुझे बताओ कि डाइव कैसे की जाती है तो मैं डाइव भी कर लूंगा इट इज इजी सेट रांझी रांझी ने कहा बिल्कुल आसान है स्टैंड ऑन द रॉक स्ट्रेच योर आर्म्स आउट एंड अलाउ योर हैड टू डिस्प्लेस डिस्प्लेस योर 
से बिल्कुल क्या करना है आपको बिल्कुल सीधे खड़ा हो जाना है रोक के ऊपर अपने आर्म्स को बाहर निकालना है एंड आपके हेड को थोड़ा आगे तरफ झुकाना है और अपने पंजों के ऊपर खड़ा होना अपने पैरों को थोड़ा ऊपर की तरफ उठाना है तब और चपाती बहुत तेज वाली आवाज आई जिससे की आसपास के पेड़ के ऊपर जो बर्ड बैठी थी वो उड़कर वहां से चली गई रांझी डिजॉल्व इन टू लाफ्टर अब रांझी जो था जोर जोर से हंसने लगा Are you trying to empty the pool? He asked as the warriors came to the surface, spouting water like a small wave. क्या तुम इस pool को खाली करने की सोच रहे हो? उसने पूछा. रांझी ने पूछा warriors से. As the warriors came to the surface, जब रांझ जो warriors आओ surface के ऊपर आ गया था, spouting water like a small wave. जब उसके मुंह में जो पानी भरा हुआ था, बिल्कुल भेल की तरह जब वो उसको बाहर निकाल रहा था. Wasn't it good? क्या ये अच्छा नहीं था? Asked the boy. लड़के ने पूछा. Evidently proud of his feet. अब अपने उसके ऊपर घमंड करते हुए नॉट वेरी गुड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था सैड रांझी रांझी ने कहा यू शुड हैव मोर प्रैक्टिस सी आई विल डू इट अगेन तुम्हें इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है देखो मैं इसको दोबारा से करके दिखाता हूं एंड पुलिंग हिमसेल्फ अप ऑन अ रॉक ही एग्जीक्यूटेड अनदर परफेक्ट डाइव और वो दोबारा से उसके ऊपर चढ़ा उसने बिल्कुल एक अच्छी सी परफेक्ट डाइव उसको फिर से करके दिखाई द अदर बॉय वेटेड फॉर हिम टू कम अप बट स्विमिंग अंडर वाटर रांझी सर्कल हिम एंड केम अपॉन हिम फ्रॉम बिहाइंड अब जो लड़का था जो स्ट्रेंजर बॉय था वो पानी के अंदर झुककर देख रहा था कि रणजी कब बाहर आएगा लेकिन रणजी ने क्या किया पानी के अंदर अंदर ही तैरता गया और एक राउंड सर्कल बना दिया जिससे कि उसकी तरफ देखता रहा और वो दूसरी तरफ से उसके पीछे से लड़की के पीछे से वहां पर आके खड़ा हो गया हाउ डू यू डू दैट तुमने ये सब कैसे किया आज द एस्ट्रोनिक यूथ उस स्ट्रेंज उसके अंदर कंडीशन के अंदर बैठे उस जवान ने पूछा Can't you swim under water? तो क्या तुम पानी के अंदर भी नहीं तैर सकते आज रांझी रांझी ने पूछा नो बट आई विल ट्राई नहीं मैं लेकिन मैं ट्राई करना चाहता हूँ The warrior made a tremendous effort to plunge to the bottom of the pool, and indeed he thought he had gone right down. So his bottom, like a duck, remained above surface. The warrior made a tremendous effort. ने बहुत ज़्यादा effort किए अपने अपने को पानी के अंदर डालने के लिए तो जो bottom की तरफ वो पानी जो pool का जो bottom है वहाँ पर वो पहुँच सके pool pool का जो bottom वहाँ पे और indeed he thought he had gone right down. उसको लगा कि वहाँ पर पहुँच जाएगा. So his bottom, like a duck. जैसे कि डस्ट वहां पर पहुंच जाती है रिमेन अबाउट सरफेस और वो बाकी के ऊपर सरफेस पर नहीं दिखाई देगा रांझी हाउ एवर डिड नॉट डिस्करेज हिम जो रांझी था वो उसको ज्यादा डिस्करेज नहीं किया इट वॉज नॉट बैड ये ज्यादा बुरा नहीं था उसने करके दिखाया किसने का ज्यादा बुरा नहीं था ही सेट बट इट इज ए लॉट ऑफ प्रैक्टिस उसने मतलब उसको इंकरेज करने की कोशिश करी कि तुम निराश मत हो ये ठीक था लेकिन तुम और अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो तुमको और अच्छा रिजल्ट मिलेगा विल यू टीच मी क्या तुम मुझे सिखाओगे आज दिन एनिमल के एनिमल ने उससे पूछा इफ यू लाइक आई विल टीच यू अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा यू मस्ट टीच मी इफ यू डू नॉट टीच मी आई विल बीच यू विल यू कम हेयर एवरी डे एंड टीच मी यू मस्ट टीच मी तुम्हें मुझे सिखाना ही होगा अगर तुमने मुझे नहीं सिखाया तो मैं तुम्हें मारूंगा तुम्हें डेली यहाँ आना होगा और मुझे ये चीज सिखानी होगी इफ यू लाइक सैड रणजी रणजी ने कहा तुम्हें पसंद है दे हैव फुल टेम्पल्स आउट ऑफ द वॉटर एंड वर्ड फिटिंग साइड बाई साइड उन्हें स्मूथ ग्रे रो उन्होंने मतलब वो दोनों पानी से बाहर आए और रोक के ऊपर आकर एक दूसरे के बगल में बैठ गए माई नेम इज सूरज सैड द वॉरियर वॉरियर ने कहा कि मेरा नाम सूरज है वट इज योर इट इज रांझी उसने पूछा तुम्हारा क्या उसने कहा मेरा नाम रांझी है आई एम स्ट्रॉन्ग एम आई नॉट मैं ताकतवर हूँ क्या मैं नहीं हूँ आज सूरज सूरज ने कहा bending his arm so that a ball of muscle stood up stretching the white of his flesh usne matlab apni muscles apne dole jo hum bolte hain wo dikhane ki koshish kari you are strong ted rangi rangi ne kaha tum strong ho you are a real pehlwan tumhe bilkul ek asli pehlwan ho one day i will be the world champion wrestler ted suraj suraj ne kaha ki main ek din bahut bada wrestler banunga slapping his thighs apne thighs ke upar slap karte maarte hue Which shook with the impact of his hand. He looked critically at Ranji's hard, thin body. वो जो Ranji था, पतला दुर्लभ का था उसकी तरफ देख रहा था. You are quite strong yourself. तुम्हें भी अपने आप को थोड़ा strong बनाना चाहिए. He consented. But you are too bony. लेकिन तुम 
बहुत ज्यादा हड्डी मतलब बोनी हो मतलब हड्डी स्ट्रक्चर है तुम्हारा आई नो यू पीपल डू नॉट ईट इन यू मस्ट कम एंड हैव योर फूड विद मी मैं जानता हूँ कि तुम लोग ज्यादा कुछ खाते नहीं हो तो तुम कल से यहाँ आओ और मेरे साथ खाना खाओ आई ड्रिंक वन सीर ऑफ मिल्क एवरी डे वी हैव गोट आवर ऑन साउ मैं डेली एक जब पर के क्या पी जाता हूँ दूध पी जाता हूँ हमारी खुद की भी गाय है बी माई फ्रेंड एंड आई विल मेक यू ए पहलवान लाइक मी तुम मेरे दोस्त बन जाओ और मैं तुम्हें बिल्कुल अपने जैसा ही पहलवान बना दूंगा I know if you teach me to dive and swim under water, I will make you a पहलवान आज मैं जानता हूँ कि अगर तुमने मुझे डाइव करना सिखाया पानी के अंदर ही तैरना सिखाया तो मैं तुम्हें एक पहलवान बना दूंगा दैट इज फेयर और ये फेयर भी है इंसाफ वाली बात है इज इट इट क्या नहीं है दैट इज फेयर सर राम जी राम जी ने कहा बिल्कुल सही बात है तो ही डाउट इट इफ यू वॉज गेटिंग द बेटर ऑफ द एक्सचेंज तो उन्होंने बिना कुछ शंका के एक दूसरे को चीजें सिखाने का उन्होंने निर्णय ले लिया सूरज कुट इज आम आराम द यंगर बॉय एंड सेट जो सूरज साउथ ने राजी के कंधे पर हाथ रखा और बोला वी आर फ्रेंड्स नाउ यस क्या अब हम अपने हम दोस्त हैं दे लुक एट ईच अदर विथ ऑनेस्ट अनकिंग आईज एंड इन द मोमेंट लव एंड अंडरस्टैंडिंग वर बॉर्ड अब वो एक दूसरे तरफ बिल्कुल देख रहे थे बिल्कुल एक ईमानदारी के साथ में अब उनके बीच में वो बॉन्डिंग जो फ्रेंडशिप वाली जो बॉन्डिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी एक अंडरस्टैंडिंग वाली जो बॉन्डिंग थी वो स्टार्ट हो गई थी वी आर फ्रेंड्स एंड राजी राजी ने कहा हम दोस्त हैं द बर्ड हैड सेटल अगेन इन देर ब्रांचेज द बर्ड उड़ गई थी जो पानी के अंदर पूजा था उसकी आवाज से वो वापस से अपने अपने पेड़ों पर आकर बैठ गई थी एंड द फूल वॉज क्वाइट एंड लिमिट इन द स्टेट ऑफ द साल ट्रीज और जो जो फूल का जो पानी था बिल्कुल क्लियर था इसके अंदर जो शाल के ट्रीज की जो शेडो थी उसके अंदर इट इज आर फूल टेंट सूरज सूरज ने कहा यह हमारा फूल है नो बडी एज कैन कम हेयर विदाउट आर परमिशन कोई भी यहाँ हमारी परमिशन के बिना नहीं आ सकता हु वुड डेयर किसकी हिम्मत है हु वुड डेयर सैड राम जी किसकी हिम्मत है राम जी ने भी कहा फैनिंग विद द नॉलेज दैट ही हैड गोन द डे और वो मुस्कुरा रहे थे दूसरे को देखते हुए कि वो दोस्त को समझ गए थे कि वो दोनों ही वो जीत गए थे तो दिस इज द स्टोरी एंड द राइटर ऑफ द चैप्टर इज रस्टी बॉन्ड तो ये थी आपकी चैप्टर सिक्स द फाइट की स्टोरी विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन तो Now next we will do the question answers. I will provide you question answers in the text form. Okay. So in the next video we will teach our next chapter. So till then stay home, stay safe. Thank you.